Jannik og hans gode ski Nordlyset forlod Danmark for snart to år siden for at tage på jordomsejling. De har på nuværende tidspunkt sejlet ca. 20.000 sømi og er nået om på den anden side af jorden, nemlig Australien. Det her er beretningen om, hvordan det er at sejle rundt langt væk hjemmefra, men i høj grad også om en anderledes hverdag, hvor alt foregår i fællesskab. Vi tager jer med på vores eventyr og deler både opture og nedture. Efter nogle skønne dage med vandreture og leg på stranden ved South Island, sejlede vi til Middle Percy Island. Middle Percy er et sejlerparadis og et af de mest særlige steder, vi har besøgt i Australien. Livet på en båd er ikke ufarligt. Og til tider kan det være vigtigt, at man handler meget hurtigt. Som her, hvor der ryger et togværk i vandet. Et togværk i propellen kan forårsage store skader, og kan i værste fald betyde, at skibet skal på land. Men der er dog også mindre ting, der kan volde lidt problemer under sig læs. Altså, jeg har tiltro til, at de er gode. Ja. Og så har jeg brugt fire gange. Hvor meget skal Fuck! Er det okay? Skal vi komme op og hjælpe? Nej, jeg tror mere, det er dig. Oh shit. Fuck. Nej, jeg kan ikke løbe. Hvor er jeg kommet med? Hvad siger du, Janik? Ja, ja. Nej, nej. Om vi har styr på det, ellers skal vi ræbe noget storsejlet. Ja, ja. Bølgerne tog til, og der var der også en, der måtte ned og ligge. På Nordlyset har vi som sagt mange traditioner. Og en af dem er blandt andet også vores hejhat, som man får på, når man er så søsyg, at man skal ud og fodre hejerne. Efter nogle timer stillede de høje bølger af, og alle mand var på højkant igen og klar til at sejle om kap med nordstjernen. Efter vi er blevet to både, der føles, er der gået lidt konkurrence i at nå først frem til destinationen. Så her sætter vi begge sejl for at overhale nordstjernen. Diana, du skal lige, jeg har filmet Nordstjernen ved siden af, at vi skal lige have igen over, hvordan vi skal overhælde den. <laughs> Så vi sætter to sejl. I denne omgang blev det nordlyset, der kom først, og da vi havde smidt ankeret, var vi klar til at komme ind og udforske øen. Siden 70'erne har der på Middle Percy været et helt specielt sammenhold sejler imellem. Besøger man øen, vil man opleve, hvordan sejlere gennem tiden har kreeret skilte med deres navne til at pynte i det fælles hus, der er bygget midt på stranden. Her er vi selv i gang med at hænge vores bidrag op til traditionen. Middle Percy var det første sted, vi så kokospalmer i Australien. Ikke sikkert, at den er stor nok. Nej, men du ved normalt, så faktisk være lidt ældre. Hvis den er simpelthen for ung. Uh. Den er, er fin. Da vi besøgte øen, var vi så heldige at møde Steve. Steve er en af øens fem beboere. Han bor i et lille træhus tæt ved stranden, hvor han har boet siden 70'erne. 
Med en enkelt solcelle, en lille urtehave og et godt jagtgevær klarer han sig til dagen og vejen. Steve viste os, hvordan man på rigtig øbordmanér får aftensmad på bordet ved at tage os med på gedejagt. Han viste os også de bedste steder at finde østers på øen. Det lykkedes Steve at skyde en ged, som vi grillede om aftenen sammen med vores friskfangede østers. Det faldt i høj kurs, da vi havde taget papvin med til maden. For selvom Steve er selvforsynende med mad og drikke, er vin ikke en ting, han selv kan producere. Steve lærte os sange om da mørket faldt på, kom fiskene frem omkring båden. I mørke. Jeg synes, det her var en god idé. Må jeg se? Gud. Men den bevæger sig. Ej, det er en lille. Jeg troede, det var en lidt større. Ej, nu. Ej, for Nej, den ryger af. Har I set den? <laughs> det kan jeg slet ikke være. Hvad laver I? Må I se den? Det er en meget lille fisk. Den, den er sgu da fin. Den er ikke så lille. Vi kan sagtens ikke? spise nej. Okay, jeg prøver lige at fange den på træen så fin. De er vildt gode på grillen. Sådan nogle sådan lidt halvdelen, kan man sige. Nej, jeg er ikke med den ud. <laughs> så kan I lige samle den, så I kan sammenligne den med bogen. Ej, ah, ikke når den sprøjter blod over det hele, og skæld. Ej, de er så fine, de der. De er helt perfekte. Fuck, det var nemt. Måske <laughs> det er en Mulloway. Må jeg lige se den? Øj, hvor fint. Vi har meget radiosnak med vores søsterskib Nordstjernen. Og det er ret praktisk, som her, hvor vi oplyser dem om fisk i vandet. Så øh... Det er i hvert fald godt til fisk, Jeg har da fanget en fisk. Læg, jeg er ikke kravler lige op på stedet, men kigger. Det ved jeg godt. Prøv at se, om vi kan fange nogle flere. Jeg lavede lige et show ud af det, ikke? Det er min første fisk. Hvis vi fanger nogle stykker, øh... Vil I have nogen? Vi skal bare selv filtere den og komme over hen. Der blev taget afsked med Middle Percy og Steve, som er et sted, vi sjældent vil glemme. Middle Percy har en helt speciel ånd, og den og øens beboere mindede os om, at glæden ofte kan findes i det simple. I næste uge bliver kursen sat mod Ærlig Beach, hvor vi skal hente tre nye gæster. På vejen stopper vi ved Keswick og St. Bees, som har den smukkeste kanal mellem sig. Vi besøger derefter det ikoniske Hed Inlet, på Whit Sunday Island, hvor der også bliver tid til sjov på vandet. I Ærlig Beach bliver der også tid til at bygge spændende nyt til båden, som I kommer til at se meget mere til i næste uge.